Andrea Vivas es la venezolana que se desnudó este pasado fin de semana en el concierto de Ricardo Arjona en Dallas, Texas. Y tengo entendido que esto no es la primera vez que haces esto, Andrea. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. No, no es la primera vez. Pero tampoco había tenido tanta magnitud las veces anteriores. Así. Porque yo creo que, eh, Andrea, no te habían grabado tan de cerca. Y el video de repente se, se hizo viral y cuando lo puso Enrique, sus redes explotó. Bueno, la vez anterior, la, o oh, la primera vez que lo, real, que lo hice, eh, lo hice acompañada de dos amigas más y la gente de la producción de Ricardo Arjona nos grabó y nosotras salimos en un video oficial docu del documental de la gira del artista. Ahora fue, claro, lo hizo el artista, fue el que lo viralizó en aquel momento, mm. no se supo nada más. Ahora esto ha sido un boom que de verdad mucha gente dice, ay sí, quería su minuto de fama. No me esperaba porque como ya había ocurrido antes y no había pasado nada, yo quería la atención del artista. O sea, a ti, tú eres un poco exhibicionista y yo soy de las personas que sí cree que querías tú, que pues querías llamar un poco la atención o no, y no, no es por, por, por atacarte, porque siempre, por lo regular estoy del lado de las mujeres. Cuando vi tu video sí me sorprendió un poco y dije... Bueno, quería la, llamar la atención y lo logró. Quería la atención de él en particular. Y como voy a varios conciertos, quería que cuando yo lo hiciera de nuevo, él recordara que era la misma persona. Andrea, ¿cuántas, veces, sí. ¿cu cuántas veces has hecho esto en un concierto de, de Ricardo Arjona? Hasta ahora tres. Esta es la tercera vez que lo hace. Sí. ¿Tú crees que Andrea, tú crees que él te reconoce ya? No creo, porque es que las giras de él son cada cuatro años más o menos y él puede reconocerte dentro de una misma gira que pasó anteriormente cuando estaba en Venezuela, que lo hice como en cinco shows seguidos en la misma gira. Uh -huh. Y quizás si yo lo hubiese hecho, lo hice en Dallas, lo hubiese hecho en Houston también, él ahí va a decir, no, es la misma chica porque pasó con una chica en Europa, se desnudó en nueve conciertos y ya él la saludaba, ella era su amigo. <risa> Hay que tener cuidado, los artistas tienen que tener cuidado lo que piden en las canciones, ¿no? Porque literalmente en la canción él dice, ¿no? ¿Cómo es Gina? Cántalo de nuevo, Gina. Yo... que no habrá... No, Andrea se la debe saber. Dale, Andrea, cántalo. Sí. Bueno, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. ¿A qué estás dispuesta a llegar, por ejemplo, por, por una noche con Arjona, por un beso? ¿Te quitarías? ¿Has pensado no. a llegar a más? No. No, y es que, y es que creo que el verdad. artista no se prestaría para eso. Ok, sé pero que el aparte de que... No se prestaría para eso. Pero Ricardo Arjona en sí, ¿te da cosquilla? Ay, sí, claro. Cosquilla, sí, ¿Cómo de no? todo, mariposas no y esos murciélagos. Cuenta y tantos años. <risa> ¿Qué tiene Arjona que a ti te gusta? A ver. Mira, eh, yo sigo a Arjona desde que tengo nueve años, tengo 21 años siguiéndolo. Porque mi familia todos son fan de Ricardo, entonces bueno, yo me hice fan muy chiquita también. Mi primer concierto de Ricardo Arjona fue a los 12 años y no fue hasta que fui mayor de edad que empecé a hacer esto <ríe> en los Gracias shows, yeah. solo siguiendo su letra, nada. Y al ver las reacciones que obteníamos del artista, tanto mis dos compañeras, que es una de las que lo hizo en Europa en nueve shows, y yo, bueno, lo hemos estado haciendo recurrentemente en los shows que en las diferentes ciudades que ha, cuando estamos cerca, porque por ejemplo en el de Houston no lo hice porque estaba muy lejos y realmente como te digo, la atención principal que quiero tener es la del artista yeah. pero ok, una vez que tenga su atención ¿qué quieres? ¿un beso? ¿un abrazo? Ay, ¿un acostón? Yo quisiera, yo quisiera una foto yo con una foto soy feliz ¿no tienes una foto no con él? No, ni, ni siquiera una foto no tengo una foto no, con te... él mi es vida. Muy, él es muy celoso con su vida privada. Tengo, o sea, soy, anteriormente pertenecía al club de fans y gracias a ello eh, conozco a todos los músicos. Tengo una relación amistosa con dos de los músicos que somos súper amigos de, de chats, de número telefónico y todo. Pero con Rica, él es muy celoso con su vida privada y con su vida. Sería como encontrármelo en un lugar donde hayan más fans y que él esté accediendo a sus fans para pensará? poder decirle una foto. 
¿Qué pensará la esposa de Ricardo Estamos Arjona locas. de todo esto? Ah. Bueno, Daisy es venezolana, Daisy ah. es venezolana y ella sabe cómo es la situación. Daisy, de hecho, en su momento, ella fue, la, ella fue imagen y modelo de, de unas marcas de cervezas dentro de Venezuela. Entonces, no creo que Hola, este tema le afecte. Uh -huh. Además, esta mujer está, es monumental. Andrea, ¿cuál, es tu, mensaje, ¿cuál es tu mensaje para, para Ricardo Jonas si es que llega a ver este, esta entrevista, a escuchar esto? Que yo quiero una foto, Ricardo, por favor. Por favor. Ay, sí, Ricardo, por favor. <risa> quería una o, otra preguntita, quería hacerle, Enrique. Tienes muchos tatuajes, veo que mueves los brazos y tienes varios tatuajes. ¿Hay alguno que, que te recuerde o que te lo hayas puesto por Arjona? Tengo uno que dice, no es solo vivir, es sentirse vivo, que hace alusión a una canción de él. La tengo en la pierna. Eh, ese es el único. Y Andrea, ¿hay algún otro artista que te inspira también quitarte la ropa en su concierto? Con, Ay, también no. guapo como Ricardo Arjona, quizás no. Teo Calderón, eh, Bad Bunny, Mark Anthony. No, mira, para Bad Bunny quería ir, ahí sí te iba a decir, ahí sí yo iba a ir por chocera no. y me iba a ir con el disfraz del tiburoncito. Pero, sí. pero, no, tú eres muy peligroso chocera. en un concierto. Óyeme, a Andrea hay que tenerle eh, miedo en un concierto de Bad Bunny porque si tú haces literalmente lo que dicen algunas de las canciones de Bad Bunny, quizás sales arrestada. No, lo que pasa es que, lo que, pasa es que no sigo tanto Bad Bunny. Solo quería ir con el disfraz del tiburoncito. Claro, porque es donde los, los pasa para enfrente a bailar con Sí, right. solo quería ir con el disfraz del tiburoncito. Pero no, no, no sigo el género del reggaetón. No es que no me guste, lo disfruto cuando salgo, lo bailo, pero es que realmente lo hago es por Ricardo. Ya. Mira tú, qué bueno. ¿Alguna reacción mala? ¿Alguna reacción de que te quitaste la ropa y el vecino de la silla de al lado te, te hizo una cara fea? Right. ¿Todo el mundo lo encuentra culo? Cool no. ¿A alguien le ha caído dentro, mal quizás lo que Dentro del show, dentro del show, todos lo encontraron cool. De hecho, yo lo informé justo a lo que yo vi, la localidad que tenía. Yo le informé a las parejas que tenía alrededor, porque sí había muchas parejas. Miren, yo hago esto cuando él canta desnuda y les enseñé el video de la gira anterior. Ajá. Entonces, ¡ah, oh, esa eres tú! Y Arjona te publicó en su video oficial. Y yo, sí, somos dos amigas y yo. Y lo voy a volver a hacer, espero que no tengan... No, tranquila, cuando empieza a cantar la canción, en el video que yo tengo, que es la canción completa, dura tres minutos, se escucha cuando la gente me dice, dale, dale, y yo ah. ya va, no es ahora, es en, al final, <ríe> no es ahora en este momento. <ríe> y bueno, yo sé que ella lo hizo sin ninguna intención, sin ninguna mala intención, porque el video que se empezó a difundir y el que se hizo viral fue el de ella. El de ella, estaba sé que no lo hizo, ahí. Sí, sé que no lo hizo con una mala intención. Y, y tampoco la critico ni la juzgo, yo me disfruté mi, mi espectáculo, yo me disfruté mi desnudez, yo me disfruté las caras que me hizo el artista, no sé si vieron en mi Instagram, él hace como y me tiró un beso con... y yo, ay sí Dios, eso para pero mí pero tú sabes suficiente. que por tu culpa el, el esposo de Gaby, Abraham, que estaba comiendo unas alitas de, de pollo frito, se mordió la lengua por tu culpa <risa> y los dedos no, mira, a ellos los amé porque de hecho Gaby Siempre me dice, mira, eh, lo voy a subir, no hay problema. Y, Ay, dale tú tranquila, ya, ya pasó. El... ¿Te nos fuiste? Ahí está. Entró una llamada. ¿Me ¿No escucha? Creo, creo que se nos fuiste. Yeah, seguramente Ya. She'll log back in right now. She knows yeah. the door. Para el despedir. Yeah, let's wrap, let's wrap. Yeah, yeah. Yeah, because I have Meta waiting. Okay, and what are we going to do? Are we going to put like a efficiency back here or something? No, no, I already sent her the trailer without saying whose trailer it is or anything like that. Oh, okay, okay. I just don't know how to put it here and so on display. Is uh, okay, Maybe you can help with that. Is X gone already? Or is he coming back? I got an interview with a real estate girl that criticizes all the real estate stuff. Ay, lo siento, lo siento. Estabas diciendo algo, parece que te entró una, una llamada final. Sí, lo que estabas no. diciendo. Eh, bueno, que el primer video que posteó Gaby, ese no me pidió permiso para subirlo, pero después que lo subió, que me empezaron a taguear, ella fue y me dijo, discúlpame, hay muchos malos comentarios. Y yo, ay, no, tranquila, mira, 
yo realmente no tengo problemas con quién soy, ni con mi cuerpo, ni nada de eso. Y para mí está más que pago con el beso que me tiró mi artista favorito. Andrea, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por, por permitirme dar un poquito mi versión. Claro. ¿Ha, ¿Ha recibido críticas en las redes? Quizás alguien te ha dicho algo feo, que no te Mucho. gustó. Sí. ¿Qué te han dicho? Sí, muchísimo, muchísimo. Que, eh, y después vienen las mujeres a exigir respeto. La gente piensa que soy muy joven. La gente dice la juventud de ahora y yo... Es que luces joven, es que luces joven. Estás Andrea, joven. Claro. Sí, pero tampoco como quieren adjudicarlo a que soy como adolescente. Y yo, mira. ¿Qué es lo peor que te han dicho? Eh, a mí me parece que, el, que el, el peor comentario que hay, y se repite mucho de mujeres, de hecho, es, y después de esto piden respeto, porque me parece que la sociedad femenina, si piensa así, está muy dañada. ¿Por qué? Porque es que que tú salgas en ropa interior en una foto, que tú vayas a la playa en tanga, en traje de baño corto, lo que sea, no le da derecho a nadie a faltarte respeto. ¿A nadie? No, no, te, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí te quiero decir mi punto de vista. Si yo voy a ir a ver a Ricardo Arjona eh, en un lugar privado, en donde yo me gasté mis 150, 200 dólares para estar, ¿sabes? En un lugar privilegiado. Y de repente lo que tengo enfrente es tu trasero, quizá, y perdón que te lo diga así, porque es... El, el, o, o sea, te, lo, te tengo que decir lo sí, que sí, mucha está bien, gente está, está diciendo en estos momentos. Eh, pues no me va a gustar, ¿sabe? Oh, no me va a gustar. A ella no le gustó y se fue. Yo, pero ahora, Gina, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la diferencia de eso? Que si Ricardo Arjona o el artista que vaya a hacer suba cuatro o cinco bailarinas, que pero también es, es estén esté moviendo show, el trap. Pero... Enrique, ahí sí es parte del show. Y sí entiendo, por ejemplo, si yo pago para ver a Anita, por decirte, eh, yeah. Andrea estaba diciendo, si pago por ver a Anita, que está mucho más encuerada de lo que tú estás, yo entiendo que eh, eso, eso, para eso pagué, pero de repente voy quizá con un niño que sí hay niños que van a ver Arjona, sí hay niños que van a conciertos, sí, en, en, y de repente lo que en encuentro es una, están una muchacha... Prohibido los, están prohibidos los menores de edad a, a los shows de Ricardo Arjona. ¿Por qué no ya sé? Saben que creo, que, creo que es por COVID, creo que es por COVID. De okay. hecho, en, cuando canta Señora de las Cuatro Décadas, ya no sube a las, a las mujeres al escenario como antes lo hacía, Ahorita está cubriendo las, las reglas sobre el COVID. De verdad que eh, él está respetando eso. Eh, pero sí, está, en, este, en esta gira no están dejando niños. An en giras anteriores sí, sí sé que habían niños. Eh, de hecho, muchos niños. Andrea, eh, pero no, no te molesta que las mujeres hablen y te, y te critiquen por, por, no, por lo que hicieron. No, no me molesta porque las personas la que estaban a mi alrededor, las personas que estaban allí en el show, me estaban alentando y llamaban al artista antes de que el artista yeah. me viera que cuando su reacción es como, antes de eso, la gente le hacía señas así como, vente, vente, mírala, mírala, ¿sabes? Y fue un momentito, o sea, no es ni un minuto lo que dura ese pedacito de la canción donde yo estoy ahí. Pero eh, sí, o sea, entiendo el punto de, de, que, de las personas que critican con tu punto de vista, con tu punto de vista, pero hay otras personas que las críticas no, no tienen cavidad porque son simplemente pensando en el cuerpo o haciendo cualquier comentario que, que realmente a mí no me molesta y creo que no me va a molestar porque creo que tengo una personalidad bastante fuerte como para sobrellevar ese tipo de comentarios tan malos. Y lo yo que creo yo que hago hay... es reírme y a algunos le respondo con sarcasmo, entonces se guindan y yo le digo, ay, mira, sí, sí, es por hacerme viral, gracias por responder porque eso activa mi algoritmo y cosas así. Oye, y, es, y es algo también que yo, yo, yo eh, eh, creo que, que es importante también y muchos artistas recientemente lo están haciendo. Bueno, Romeo Santos lo ha hecho con mucha frecuencia, Joel y Randy ahora más recientemente, Bad Bunny lo ha hecho también en, en varios de sus conciertos donde suben, el, no la mujer tradicional, ¿No? Suben muchas, muchas veces mujeres con un par de, de libritas de más. Y si te pones a analizar la canción de Ricardo Arjona, Desnuda, incluso uno de, fue uno de los primeros, porque esta canción no es nueva, esta canción lleva muchísimo tiempo. No, es súper vieja, es una de las primeras. Si por eso me gustas, discos. y que, que, que en la canción que él ca, le canta tal y a la mujer, eres, heavy, ¿no? Me gusta tal y como. Las libras de más. Las libritas de más. 
que esa, esa línea, Andrea, a ti te, te, te llama, te, te identifica con Claramente, esa línea. Claramente, claro que sí. <ríe> Yo amo mis libritas de más. Bueno, y las, mue y las mueves muy bien. Gracias, Andrea. <ríe> Todo lo mejor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Ah, igual.